大家好，我是阿贝。之前我们说到，吃鸡端游测试服汽油桶迎来了史诗级加强，可以把里面的汽油倒出来了，并且点燃。按照经验判断，手游之后也会同步该功能。本期分为两个环节，环节一围绕汽油桶进行各种实用或者脑洞大开的测试；环节二看倒汽油战术在实战中的效果。先来测试环节，咱们一个个来哈。首先，可以往海里面倒汽油吗？强调，本期视频是虚拟游戏娱乐。接下来的测试，调侃，切勿在现实世界中模仿，否则会有污染环境或者危害生命财产安全的风险。我站在岸上，一直倒到海里面，发现海里面也有油啊，但海里面的油是没办法引燃的。无论是从岸上烧过去，还是往水里面发射子弹，都不能引燃。同理啊，水里面的汽油桶也是无法引爆的。一，如果我们被汽油桶倒出来的油烧到了，跳到水里面能灭火吗？试一试，可以说是入火即灭。之后我们测试粘性炸弹和铁拳可以引燃汽油吗？发现了都可以。于是我有了个大胆的想法。如果你在房间内哦，看到房间里面地板上一堆汽油，你肯定很慌啊。这是有人设的陷阱嘛？但是把门关上后，你会心想，哎，反正子弹也打不进来，它又点燃不了，还能怕你？可是铁拳火箭筒的特性是穿墙，我们能不能隔着一堵墙把房间里面的汽油给点燃呢？如果可以，骚战术将应运而生。让朋友站在汽油上，我们来到屋外的墙，开炮！从朋友的视角可以看到，汽油被墙外的我点燃了。换另外一种穿墙方式，将汽油从屋内倒到屋外，再把门关起来。屋外被点燃的火焰能通过关闭的门进屋内吗？完全可以哎，好变态的火焰呢、啊，穿门而过。所以隔墙引燃屋内的汽油是可以做到的。接下来的操作比较骚，在距耐久度下降后，车头会冒火。咱们要做的就是在死亡的边缘疯狂试探，往火里面加油，看看游戏面会发生什么事情。我再次强调，接下来的测试已经属于玩火了，游戏内的结果和现实中不同。各位观众，现实中切勿模仿，否则会危及生命安全。来，倒油！<笑>这个画面让我想到那些跳过新手教程直接玩游戏的玩家。更绝的是，油穿过了火焰，火是没有加大，而是掉在了车底上。来播同样的测试，能不能给载具座椅上倒汽油？椅子上倒汽油，敌人就没办法发现了嘛，是吧？等敌人一上车，哎，一枪引燃，全车淘汰。想法很美好，可游戏里做不到，汽油又掉到车底下了。那如果队友着火了，往他身上倒汽油也会没事发生吗？哇，我这是什么变态想法呀、啊？好变态啊！来，倒起来，烧着了，烧着了，烧着了，火势变大了，队友和我都被烧了，这才是真的在死亡的边缘疯狂试探。下一个测试，空中倒汽油，汽油会到哪里去？大家注意看接下来的画面啊，我队友在空中是有倒汽油动作的，但地面没有汽油，他脚接触地面后继续倒汽油才成功。同理，如果站在高处往楼下倒汽油，下面是没有汽油的，所以要注意了。这样子倒汽油，汽油是会消失的。下一点，汽油桶可以投掷出去，请问可以打爆空中的汽油桶吗？好像打到了也没爆炸，不会爆的吗？再试一下，爆炸了，但是好像接触到我头顶了，漏油了才爆炸的吧？有点难，兄弟，再试一下吧。
成功了，成功了，居然成功了！在空中打中很多枪，才把气球筒打爆。但是因为气球筒投掷距离有限，所以实战中发生这种事情的概率呢，无限接近于零。下一个测试，气球筒是可以被引爆的，对吧？当角色倒气球的时候，我们会把气球筒拿在手上，拿在手上的气球筒会不会被敌人引爆？哇塞，我感觉这个观众提出的问题。打不爆啊！子弹穿过了气球筒模型，打到角色了。问题升级：如果在倒汽油的过程中被敌人引燃了汽油，会发生什么事情呢？三、二、一，火焰迅速蔓延，直接烧到了倒汽油的人身上。因为身上着火，倒汽油的人要用手拍火，会把手中的汽油筒丢掉，而且火焰伤害爆炸高。日后如果看到别人倒汽油，悄悄对着汽油打，他人就没了。再下一个测试汽油桶的火焰，注意是火焰，不是爆炸，对载具上的玩家有伤害吗？完全没伤害。测试环节结束，我们来实战体验一下倒汽油的效果如何。本次实战为测试服第一场排位，没有演员，不是人机。落地我和队友分别收物资，看了一眼四层，居然没人挑，我人傻了。之后我队友告诉我，他听到隔壁城区的枪声了。OK， 动身出发。我们这把的目的啊，就是阴人，还能怎么说？守在楼里等呗。等了超久没人来啊，我和队友寻思，这随便等人录素材不够效率啊，而且排位模式只有六十四个人，遇到人的概率比较低。要不奔放一点吧，用人头勾引敌人过来，我就不信他们不来。假装和敌人对枪，故意放空枪，哎，假装对不过，嘿，这就很精髓。倒地了。我们当时的分析是这样，敌人自信心膨胀，刚打下一个城市，旁边的野区还有这种枪法不如我的，憨憨。那这种人头不拿会不会太怂了？就让我们以为他会过来的时候，嘟嘟说了他还没来，我裂开了，兄弟这么谨慎的吗？再派队友勾引，打的枪越喊越好啊，麻痹敌人，敌人按耐不住寂寞了，开车过来，听到枪声后我立马在二楼门口倒气哦，注意，如果没有时辰把握，敌人会过来呢，直接把气筒放在拐角处也是一样的杀敌效果，并且还可以回收循环利用。但我为了演示效果，所以我就倒了，倒了气后，敌人似乎还是没上来。哇，赶紧啊，兄弟，你还谨慎什么呀？于是再派出队友肉身勾引，一定要装作枪法够憨，走位够狠。敌人哪里受得了这个诱惑啊？他刚刚屠光了一个城市人，手感正火热呢，怕我们这些被他放倒的憨憨。我队友也倒在火中，我想尝试去救，结果我碰到火，我也死了。一个不知陷阱的人，在淘汰敌人后靠近火焰，直接死，药都打不上。我真的低估火焰的持续时间了，我裂开了。系统还问我本局游戏体验如何，引到人了，非常爽，很开心。但我自己也挂，给你个差吧。排位结算后，我倒扣淘汰分一分 ，Excuse me， 淘汰敌人得一分，淘汰队友和自己分别扣一分，加起来倒扣一分。哎呦，我笑死了。回放后我看看效果。进门他立马就被点燃了，而且要注意，他是连倒带补的。以测试服目前的伤害呢，也速度救不了他。所以实战中阴人，敌人接近后必死。敢尝试过来救的人，碰到火也必死。目前哈，我能想到的救援方法呢，就是跳到海里面灭火。这是吗？可能有观众觉得哈，我们刚才的操作很瞎办，看不出倒汽油战术有多强。不是老哥。你有看过主动勾引别人攻楼的人吗？你要这么想哦，我们那是为了打气球筒素材才这么勾引的，生怕敌人进圈不来我们楼了吗？要是认真玩，慢慢打，打很多局的话，等敌人自然而然上钩，用气球筒零换四灭敌人队的操作都可以打出来。但视频起码就得下个礼拜才能搞定啊！说说我的看法，新版本气球筒恐怖如斯。如果你在旧版本是个枪法不自信的玩家，躲在房间里面阴人呢，有人来了，你马枪了，你会死。但如果用汽油桶射陷阱，就不存在马枪的可能性。敌人只要走到预设位置，他必死。我个人打分：走楼四颗星，出其不意性四颗星，实用性四颗星，伤害值满分五颗星，快乐程度满分五颗星。而且我知道，玩吃鸡的玩家脑子很灵活，超多骚套路、骚想法的。汽油桶落到你们这些大神手里，奇葩战术一定会一个比一个多，想想就有点小激动。好的，以上就是本期系统测试的全部内容了。如果喜欢本期视频，那我帮忙点个赞、点个关注，支持一下。我是小贝的游戏食堂，感谢您的观看，我们评论区见。